。恭喜你，又一个一等功，一个一等功加一个特等功，你是我们七零幺历史上的第一人。院长，这个军功章我不能领。为什么？黑秘，只不过是一场骗局。如果因为识破一场骗局而获得一等功的话，我觉得这是对我个人智商的侮辱，他不配，所以，我建议取消表彰大会。即便是个骗局，那也是你破的，军功章还是要领的。这是对七零幺，对所有隐蔽战线的同志的鼓舞和激励。不过，我同意你的说法。啊，表彰大会咱们就不开了。形式主义害死人，大会虽然不开了，咱们关起门来开个小会啊。干啥？让我看看，让我也高兴高兴。我这辈子都没有得过一个一等功，更别说是特等功，羡慕。荣处长，刚刚破译了一条黑秘密电。即刻唤醒全部潜伏者，目标天元，立即清除。约翰老师说。不久，他要来中国，而且要约我见面。我认为这件事应该跟组织汇报一下。这个情况我们知道。这封信是通过了审查的，给你看，是组织的意思在你刚进齐林奥，还在集训的时候，这位约翰老师就给你来过信，而且他在信中主动提到了子密。我们认为，他的一些想法给了我们灵感和借鉴，所以组织上决定模仿你的口吻，跟他通了几封信。考虑到你当时的情况，我们就没有告诉你，希望你能理解。明白。此后，在一年多的时间里，这位约翰里就再也没有给你来过信。我们也没有想到，现在他会突然出现，再跟你联络。这件事情已经上报了高院长，他要求我、李处长，还有你，我们三个人一起商量一下。这样，我要求看一下他以往所有的来信
，你是不是一直想破译自密啊？是数字双向理论。是啊，你不是帮我一起论证过吗？我们共同设计一套比私密更加神奇、更加华丽的密码。我不会跟你合作。那你的约翰·李老师也没告诉你，数学是没有党派和政治立场的呀。可是我有。我有我自己的政治立场，我有我的信仰。如果觉醒者签到的话，那他为什么还要命令真在两日之内一定要杀掉荣定真呢？原因只有两个：第一，他与荣定真有深仇大恨、个人恩怨；第二，就是他有一个更大的计划，而荣定真就是他最大的危险。这就全通了。你在说什么？黑密，黑密就是他设计的。他害怕我把黑密也破译了，所以才要杀我。当然，他也恨我。他恨我没有追随他，恨我把子密破译了。鸟有两只翅膀，这就是数字双向理论。荣定真，你到底在说什么？那条密报，他唤醒了最后的潜伏者，目标就是清除天元。再次请求带队执行此次任务。不行，我不同意。院长，我绝不是感情用事。别说了。吴副局长他们已经在第一时间展开营救行动。你的心情我可以理解，但是你不可以亲自去。觉醒者绑架你的师娘和师姐，意图很明显，就是要引你出去。不能上当，太危险了。正因为他是冲着我来的，所以我一定要去了解约翰。如果我不出现，一定会杀了师娘和师姐的。我请求和荣金珍同志一道参与此次行动。没问题吧？没问题。今天早上，小莲同志给派出所打电话，他说突然发现你师娘跟师姐不见了。我一得到消息，就赶过来了。对不起，都怪我，是我没照顾好师娘和荣老师，我。
是荣金针。瀛州路天竺堂，中午十一点以前必须到。记住，把你和约翰李老师的合影照片送过来。时间太短，无法确定方位。胡局长，麻烦您立刻派人对明州路天竺堂实施布控。好的。非要让你把照片送过去？不知道。怎么了？对不起，我忘了拿照片了，马上就回来。你们有什么事吗？你们教堂后面有房间吗？有，带我们去。韩处长，到底怎么回事？吴处长，这到底怎么回事？我不知道。让我向组织怎么交代？
看到墙边的垃圾箱了吗？把你的枪扔进去。师姐在哪？只要你听话，就能见得到他们。现在你去买一张十一点十二分去柳州的火车票。可是现在只剩八分多了。那你去祈祷吧。只要你买得上票，还赶得上这趟车，那咱们七号车厢见。你给我一张十一点十二分去柳州的车票。想过我吗？蜜香里，我给你留了信。如果我今天回不来的话，你要答应我，好好的活着。
师姐，师姐我的启蒙老师是校长，他已经死了。安宇的手下正拿着枪对着他遗孀的脑袋。起来，起来！原来也会说话了。这是我们之间的事，放了师娘和师姐，别让我看不起你。报告：荣金镇同志被迪特要挟，已经上了开往柳州的幺五八四次列车。重复一遍，幺五八四次列车。你好，吴副局长啊，我介绍一下，这位是雷处长，啊，这位是于站长。你好，客套话我就不说了，事关重大，请您立即上报铁路局，通知中央站，在幺五八四次列车到站时把车扣下来，我们要对列车进行全面检查。好的。你把我的黑密也给破了，意外吗？黑密只不过是一场骗局，你心里比谁都清楚，你根本设计不出一套比子密更高级的密码。我只是不想，只要我愿意，你怎么知道我做不到啊？你不可能做到。你的人生已经被数字双向理论迷住了，你根本不可能逃出自己亲手编织的迷宫，所以你才用了最简单、最初级的密码来迷惑我。你不配做一名数学家。
之可惜，你不是一名好老师。雷处长，就在刚才，幺五八次列车强行通过了中央站。我们怀疑列车已经被人控制了。于站长，我可以告诉你，幺五八四次列车上有一位我们非常重要的同志，为了保护他的安全，我请求你，想尽一切办法，让列车停下来。一切都布置好了，愿意为你效忠。现在应该把我要的东西还给我了。只会蹲在地上数蚂蚁的荣大头，是我让你知道了什么才是真正的数学。你的一切都是我给你的，我承认。我是失败了，此密黑密，就像我的亲人一样。你知道失去亲人有多么痛苦吗？现在，你师娘跟你师姐身上绑着烈性的 TNT 炸药，我让你也尝一尝失去亲人。什么滋味？
当和平的阳光终于普照大地之后，七零幺特别单位被正式撤销了番号和机构。那些曾经壮怀激烈的英雄传奇，渐渐在历史中隐去，有些成为了永恒的秘密。人们也许会渐渐忘掉他们，但是历史不会。那句格言早已烙印在每一个七零幺人的心上。你的名字无人知晓，你的功绩与世长存。采访提纲您都看过了吗？看过了，我没什么可说的。我们都知道七零幺有很多的英雄传奇，您能不能简单的给我们介绍一下？在这儿了，你问他们吧。这样一个群体，赤胆忠心，为国效忠，鞠躬尽瘁，死而后已。幺的门好进不好出，从你们进来这一天起，就生死七零幺的人，死也要成为七零幺的烈士。和平真好啊！抱歉，我要去给我的保密员包饺子了。失陪了。你来找我算题的，结果天天让我跑步，我跑不动，他们还训我。龙金针是这次特训营里最有气爆的一个，他是你换的
我们需要更多的时间，更多的耐心，更多的精力去雕琢它。你非常有天分，你的天分是我们大家的希望，所以你要努力，要有自信。经过昨晚，我确定陈江林手上一定有密码密，必须找到他。这样，你先撤，我留下。我要是先撤，你不就更容易暴露了吗？咱俩不能都死，必须活着出去。七零幺的人谈爱情太奢侈了，我们心里首先得要有国家，为了国家的利益，牺牲一点个人的情感，这又算得了什么呢？微梦，远在星辰之外，微尘，旋转着光的独白。微寒，满眼皎洁，抽出等待，只留下寂寞的秘密在深海。借着黎明出现的微光，接近无忧无绪的终点，揭开灼烧回忆的。你才是最难算的那道谜面，最近的。Oh.